换谁评说？命运的冷漠，偷藏太久灵魂的脉搏，天地未必心辽阔。若容不下我，请收起杜绝这因果。清醒的奔赴着，你已经散了暗夜与浑浊。原判没什么大碍吧？胜负已分，你为什么还要下重手？啊！刀剑无眼，拳脚难收，切磋比武本就难免呀、啊。你们自己没用，反来指责我？玄宇老弟说的没毛病。就是，怕挨打就别来啊！好一个刀剑无眼，拳脚难收！你给我记住这句话。雪儿师姐，能不能帮我照顾一下原判？嗯，好。小心！我，云彻，玄之府一班。接下来我来当你的对手。这谁呀？没见过，你认识吗？看来你不长记性啊，又忍不住做出头鸟。我本来的确想作弊上官，但他伤我亲人朋友，还怎么能忍？你是在威胁我吗？就凭你？<笑>你废话说完了吗？哼，三招之内，只要你能碰到我一丝一毫，就算你赢。断。第一招。果然是好人做不得呀！我不过是故意放一个破绽给你，让你也能走两招，不至于输得太丢人。不识好歹的家伙，得承受我的愤怒吧！去死吧！第二招，啊，这这不可能！嗯，哎、这娃娃是什么来头？云彻，我今天收的弟子，果然没看错，是个天才。哟<笑>，打得好对称，好大嘴，好屁股了！我杀了你！玄心宗至高绝学，紫阳千幻手。此功以紫阳脉为核心，震其脉就会直接溃散，打他胸口之上两侧。这位玄宇师兄当真言而有信。说三招就三招，果然一招不多，一招不少。同林切磋，你竟然下手这么狠！如果玄宇有个三长两短，我玄心松绝不会放过你。<笑>你这话我就听不懂了。刀剑无眼，拳脚难收，切磋比武本来就难明、啊
你们不怪自己没用，反来指责我。秦副主，今天我们诚心前来恭贺你新人之喜，你弟子却一再羞辱我玄行宗，当众伤人，这就是你们星月玄佛的待客之道吗？也不好这么说吧。那这样，这位小朋友的医药费由我们星月玄佛承担了。这是钱的事儿吗？岂有此理！真不知要多厚的脸皮才会说出这样的话。我一切所言作行，都是比照你们而来。在你们，这是诚心恭贺；在我就成了蓄意羞辱伤人。嗯，天下还有这样的笑话吗？对啊，玄宇蓄意伤人的时候，你们眼都瞎了吗？你们，你们，如此开罪玄心宗，他当真以为星月玄府能保得住他吗？口才也很了得。想不到星月玄府还有这样的可塑之才，能压压七宗门的气焰也好。星月玄府虽然无法和在座各大宗门相比，但我们星月弟子却绝不会自认比任何人低上一等，更不会任人欺凌。辱人者，人恒辱之。要是谁不爽，大可上来赐教。我也很想知道，你们需要多少人才能让我从这里走下去？看来说他愚蠢还是太看得起他了，简直就是弱智。不过是用奇门生法侥幸胜了一场，居然就敢如此狂妄！啊，云龙宗的严明，他的火系玄功超可怕的，这下老大糟了。哼，这都是他自找的。嗯、啊，玩火吗？我叫严明，你最好记在心里。以后做噩梦时，别叫错了名字。一个个废话怎么那么多？这么着急死吗？好，满足你。云阳之恋。杨宗露脸呢？给我烧死他！啊！什么？越来越有意思了。熔山煮海，竟然，这这不可能！严明兄真是玩的一手好杂耍呀，不上街头卖艺，简直浪费了。曾运用云阳之恋第五重，结果失手让严厉反噬自身。我几次三番告诫过你们，就是不听。这台阶找得好啊，长老，我闭嘴，还嫌不够丢人
，老大太牛了！两个了，还有谁？可恶，严明已经是在场这个精英段里最强的了。铁枪门，铁行军，愿与云兄弟切磋。哦，铁枪门少主，听说他几个月前就已经到达入玄境四级了。他这个岁数上去比武，不合规矩吧？师兄，你与铁行军同岁，这一战应该你去替云师弟才对。嗯、啊，对方指定要挑战云彻，我上去带他，恐怕不太好吧？哎呀。在下的确比云兄弟吃长数岁，修玄者三十之前一岁一步天。本来我是没有资格向你挑战的，但见云兄弟连破强敌，实在是敬佩不已，心痒难熬，只想切磋一样，绝无他意。铁兄与少主身份主动挑战我这无名之辈，已经是太看得起我了。能以铁兄为对手，也是我的荣幸。<笑>原来你也会说客气话的。嗯，因人而异，有理有利。不是真的轻狂莽撞之徒。好，大丈夫恩怨分明，这个朋友我交定了，请，请。此枪名穿云，乃祖传甄选器，在下便以此爱枪向云兄弟讨教。在下未修兵刃，习以赤拳应战，非是轻视铁兄。铁兄已不必强下留情。好，接枪。好。第一枪七成力，第二枪是十成。云兄弟，小心了。好。嗯，这眼神，时机，终于到了。你疯了吗？邪神觉得属性是狂暴，第一次开启时，身体会极度的不适，至少有十弹指的时间，你将毫无还手之力。我本事不多，但有一桩本事谁都挤不上，就是一眼识人。云兄弟，你是还没准备好吗？多谢铁兄，我准备好了。嘿，来了，龙游沧海！啊啊啊！快躲！啊云兄弟，真的只是入玄境一级吗？如假包换，看来找云兄弟切磋是个再正确不过的选择。彼此彼此，铁兄，小心了！哈哈哈，不浪费时间了。旭日生龙。好久没有打得这样开心了，云兄弟，我输了，输得心服口服。
，铁胸承让。嗨，不用客套，你就说我配不配做你的朋友吧。此话应该我说。哈哈哈哈哈！果然是我老大，厉害！哦、也不看看是谁的弟子。下一个，谁来？嘿，小子，见好就收啊！哼，堂堂七宗门，拜了三场就没人了吗？看来也不过如此。你们星月玄府不过在二十以下的年龄段占了点上风，就狂的没边儿了。敢让二十以上的弟子上来切磋一下吗？哼，你们连我这关都过不了，还想挑战我师兄师姐？别人我不管，在我这里不用拿年龄来说事，敢硬仗我都结成，不服就来呀、啊！你，你要挑战我？于师弟，这仗我来吧。你不是他的对手。多谢师姐关心，不过对付这种货色，我就足够了。其实我很欣赏你的个性，够张狂，够嚣张。可是，嚣张都要付代价的，代价太大就成了笑话。那我们就来看看，今天到底谁是笑话。好好享受你的最后一刻吧！雷光震天，杜振兰上来就下大杀招吗？他能战胜铁红军，我倒也有兴趣上去教教。不过现在看来是没机会了，杜振兰已经动了杀心，他算是废了。走心的眷恋，浮世着人间。